chồng Lâm Khánh Chi tiết lộ tình cảm gia đình trở nên lục đục vì con dâu không thể sinh con. Tập 70 chương trình Mẹ chồng nàng dâu là tập đặc biệt với sự xuất hiện bất ngờ của công chúa Lâm Khánh Chi cùng mẹ chồng của mình là bà Liên, 53 tuổi. Tính từ lúc làm lễ cưới đến giờ, Lâm Khánh Chi chỉ mới làm dâu của bà Liên được 5 tháng. Thời gian đầu khi biết con trai mình muốn cưới Lâm Khánh Chi, bà Liên cũng có chút phân vân. Bà lo lắng liệu con trai mình có phải thật lòng yêu con gái nhà người ta hay không, hay lại giữa đường rồi bỏ ngang thì người khổ chỉ có Lâm Khánh Chi. Đứng trước quyết định này, bà đã khuyên con trai mình là Ken hãy suy nghĩ lại một lần nữa trước khi nói với bố. Trong gia đình thì bố chồng Lâm Khánh Chi là người cương trực và khó tính hơn cả mẹ chồng. Lúc chuẩn bị cưới, bà Liên từng cãi nhau với chồng mình về việc Lâm Khánh Chi không thể sinh con. Hai người đã cãi nhau rất dữ dội. Điều khiến bà Liên bất ngờ chính là chồng mình thay vì phản đối thì lại ủng hộ. Ông còn cho rằng con trai mình cưới Lâm Khánh Chi thì mình cứ xem như là cưới một người phụ nữ vô sinh. Có rất nhiều cách khác để có con, không kiên gì cách truyền thống để ông sẵn sàng chấp nhận chuyện này. Sau khi nghe chồng nói vậy thì bà Liên cũng thấy nhẹ lòng và đồng ý cho Lâm Khánh Chi cùng con trai mình đến với nhau. Tất nhiên là con đường đến với cuộc sống hôn nhân bình yên, hạnh phúc như hiện tại của Lâm Khánh Chi không hề đơn giản. Vào ngày cưới có không ít người nói này nói nọ nhưng cũng có nhiều người thấu hiểu và chúc phúc cho cặp đôi này. Bản thân bà Liên rất vui vì con trai mình tìm được người con gái mà con yêu thật lòng và muốn sống với nhau trọn đời. Kể từ sau đám cưới, bà Liên rất mực cưng chiều con dâu, thậm chí khi có họ hàng nói xấu con dâu rồi dèm pha này nọ, bà Liên đã kể lại cho Khánh Chi. Nghe xong, Khánh Chi lường đòi gọi điện thoại để mắng cho họ một trận, nhưng bà Liên ngăn cản vì sợ mất lòng. Chuyện này vô tình đến tay chồng Khánh Chi và anh đã nhắn một tin nhắn phụ phàng cho bà Liên với nội dung Từ nay con với vợ con không tin mẹ nữa. Bà Liên đã khóc suốt 3 ngày, không ăn uống nổi sau khi nhận được tin nhắn. Bà không thể tin được là con trai mình lại hiểu lầm mình tới vậy. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn được giải quyết ổn thỏa, mẹ con lại trở nên hòa thuận. Về phía bố chồng của Lâm Khánh Chi, bà Liên cũng kể thêm là mặc dù hàng xóm và những người quen dưới vũng tàu cứ nói xa nói vào miết, nhưng ông đã dập tắt hết toàn bộ. Bố chồng Khánh Chi nói rằng, cưới hay không thì cũng do nhà tôi quyết định, nó là con tôi chứ có phải con mấy người đâu. Tôi mà cấm không cho cưới thì mấy người có lấy gạo mang cho nhà tôi mỗi ngày để được không mà đòi tôi cấm chúng nó. Có những câu nói này của bố mẹ chồng, Lâm Khánh Chi không khỏi xúc động và nghẹn ngào. Cô nói rằng từ ngày cưới Ken, cô không phải làm dâu và cả bố mẹ cũng không cho Khánh Chi đụng ngón tay vào việc nhà. Tuy nhiên, không vì vậy mà mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên xa cách. Ngày nào Khánh Chi cũng nhắn tin qua lại trò chuyện với mẹ chồng hết chuyện này đến chuyện khác. Có thể nói Lâm Khánh Chi rất may mắn khi được làm dâu nhà bà Liên và cưới được người chồng thương yêu cô như Ken. Mẹ chồng Lâm Khánh Chi phủ nhận cho con trai lấy người chuyển giới vì lý do này. Tham gia vào một buổi talk show, mẹ chồng Lâm Khánh Chi đã có nhiều chia sẻ về mối quan hệ giữa con trai và người đẹp chuyển giới, nhất là thời điểm quyết định cấp gạo thổi cơm chung. Trái ngược với suy nghĩ của số đông, khi Lâm Khánh Chi phải vượt nhiều khó khăn để làm dâu, khán giả bất ngờ khi mỹ nhân chuyển giới có người mẹ chồng rất tâm lý, bố chồng hiểu chuyện và liên tục dành nhiều lời khen cho cô. Sau hôn lễ choáng ngợp vào cuối năm 2017 với chồng trẻ, khá nhiều người thắc mắc vì sao gia đình chồng lại cho con trai kết hôn với người chuyển giới, trong khi anh lại khá điện trai và có nghề nghiệp ổn định. Và câu trả lời cũng đã được tháo gỡ trong một buổi talk show gần đây, khi mẹ chồng của Lâm Khánh Chi kể về giai đoạn quyết định cho con trai kết hôn với người chuyển giới. Thời điểm đó, gia đình chồng của Khánh Chi đã gặp phải rất nhiều điều tiếng không hay từ mọi người xung quanh khi con trai hẹn hò với nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng. Người ta nói gia đình hám tiền muốn vào showbiz. Bà vô cùng tuổi thân nhưng vì yêu thương con trai, mong muốn con được hạnh phúc, vợ chồng bà đành phải im lặng chịu đựng. Mặc dù thương con là thế nhưng thời gian đầu, mẹ chồng Khánh Chi cũng không thể chấp nhận tình cảm của cô nàng. Dù suy nghĩ thoáng qua hay hiện đại đến mấy, thì mẹ chồng cũng băn khoăn khi con mình kết hôn với người chuyển giới. Bà tha thiết muốn con có một người cháu nói giỏi. Vì ông xã Lâm Khánh Chi là con trai duy nhất của gia đình, bố chồng Lâm Khánh Chi lại có suy nghĩ thoáng hơn. Ông xem con dâu là một người phụ nữ bình thường nhưng vô sinh và chấp nhận chuyện sinh con nuôi. Ông đã rất thông cảm và không hề bị dao động bởi những điều bàn tán. Ông an ủi, cứ coi như con mình kết hôn với một người con gái bình thường nhưng bị vô sinh thôi. Khi con trai quyết định kết hôn, bố mẹ chồng Lâm Khánh Chi đã mang thiệp đến từng nhà. Có người vui vẻ nhưng cũng có người kỳ thị ra mặt. Nghĩ sao cho con trai mình kết hôn với người chuyển giới vậy? Thế nhưng, bố chồng Lâm Khánh Chi rất cương trực, không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Thêm vào đó, cả
từng muốn tìm đến cái chết với những đau đớn mà cô phải chịu đựng từ các cuộc phẫu thuật để trở thành phụ nữ. Bà trải lòng, Khánh Chi cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Lâm Khánh Chi chia sẻ sau khi kết hôn, bố mẹ chồng không bắt cô làm việc nhưng cô vẫn phụ gia đình chồng những việc vặt trong nhà. Từ khi cưới nhau, Khánh Chi thật sự rất sướng. Mình không làm dâu, tại vì tôi đi hát ở xa, ở Sài Gòn nên bố mẹ thông cảm. Tôi cũng sướng vì được bố mẹ thương. Khi về nhà chơi, bố mẹ không cho làm gì hết, chỉ phụ bưng chén, bưng dĩa hay nấu nước. Khánh Chi hạnh phúc nói. Lâm Khánh Chi kết hôn cùng ông xã kém 8 tuổi vào cuối năm 2017. Ông xã của Lâm Khánh Chi tên thật là Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, quê gốc Nam Định. Hiện anh đang làm nghề kinh doanh. Nữ ca sĩ cho biết cô thân với mẹ chồng hơn mẹ ruột của mình. Mẹ ruột gặp thường xuyên nên liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn ít. Còn với mẹ chồng thì ở xa nhau, Khánh Chi và mẹ chồng thường nhắn tin suốt ngày. Có chuyện gì hai mẹ con đều thì thầm mùa xuân với nhau, Khánh Chi nói. Các phượt dằn mặt anti-fan khi mỉa mai Harry Won ăn như bị bỏ đói ở sự kiện. Lâm vĩ dạ và các phượng bức xúc lên tiếng khi Harry Won bị dân mạng chỉ trích ngồi cùng bàn với Á hậu mà kém sang, cầm cùi ăn uống như ăn bị bỏ đói. Như ý kiến chỉ trích hành động của Harry Won ngồi cầm cùi ăn uống giữa các mỹ nhân khác, mới đây Lâm vĩ dạ các phượng bức xúc lên tiếng thanh minh cho đồng nghiệp. Cách đây vài ngày, cư dân mạng rầm rộ chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc Harry Won ngồi ăn uống trong một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh lời khen về nhan sắc trẻ trung và vẻ ngoài chỉnh chu sang trọng, bà xã Trấn Thành cũng gây tranh cãi khi ngồi vào bàn tiệc. Cô được xếp ngồi cùng bàn với loạt người đẹp đình đám trong làng giải trí Việt như Á Hậu Nguyễn Thị Loan, Lệ Hằng. Thế nhưng ngay sau đó, bà xã Trấn Thành bị một số cư dân mạng chỉ trích khi cứ mãi ngồi cầm củi ăn uống dù lúc các mỹ nhân khác đang tạo dáng yêu kiều và trò chuyện cùng nhau. Hành động của nữ ca sĩ bị mỉa mai là kém sang, ăn như bỏ đói. Sự việc chẳng có gì đáng nói nếu như một tựa đề. Hai quân ham ăn, vụt đầu và ăn uống trong khi mọi người đang lắng nghe lan truyền. Thế nhưng nhiều người cho rằng Hai quân khá thoải mái, không màu mè và làm đúng tính chất công việc. Sau những giờ làm việc căng thẳng, cô vẫn giữ hình ảnh ăn uống không phản cảm hay gây sự khó chịu cho người bên cạnh. Nhiều ý kiến bên vực và cho rằng so mối chuyện ăn uống của người khác là vô duyên. Trước nhiều ý kiến chỉ trích hành động của Hai quân khi ngồi ăn thì mới đây Lâm Vĩ Dạ bước xúc lên tiếng thanh minh cho đồng nghiệp. Nữ diễn viên hài tức giận chia sẻ. Bộ nghệ sĩ không phải là con người hạ máy thím, bà ăn vậy là sang chảnh lắm rồi đó. Tôi mà đi tiệc ăn còn tàn sát hơn bà. Ông bà cha ta có câu, ngại là có hại cho bao tử, sống thật mà khỏe, không bệnh tật mấy chế ơi. Còn diễn viên Cát Phượng lại chia sẻ thẳng thắn, cái này vô duyên đỉnh luôn, đói thì ăn, mời đến ăn tiệc mà trời, xung quanh ai cũng ăn mà, nghệ sĩ là thánh hay sao mà không thấy đói. Được biết không riêng gì Harry Won mà nhiều nghệ sĩ khác thường xuyên phải nhịn đói để tập trung công việc. Nhiều nghệ sĩ phải ăn uống ngay ở hậu trường và đồ ăn vô cùng tạm bỡ. Việc ăn vội, ngủ vội để lấy lại sức khỏe của Harry Won và các nghệ sĩ khác cũng là chuyện thường tình. Huynh Anh lên tiếng sau khi bị nhà sản xuất khẳng định không bao giờ làm việc với anh ta nữa. Sự việc Huynh Anh đi trễ khiến ekip sản xuất tần số tình yêu gần 100 con người phải chờ đợi tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Mới đây, khi Hân Anh chính thức gửi lời xin lỗi thông qua fanpage, thì ban tổ chức chương trình Tần số tình yêu cũng đã có phản hồi. Theo đó, đại diện truyền thông của chương trình này khẳng định sẽ không bao giờ làm việc với Hân Anh nữa. Lý do là bởi nam diễn viên chưa gọi điện hay nhắn tin cho ban tổ chức, anh chàng chỉ mới gửi lời xin lỗi thông qua fanpage từ khi vụ việc xảy ra. Liên hệ với Huỳnh Anh sau khẳng định từ phía chương trình Tần số tình yêu, nam diễn viên sinh năm 1992 cho biết, nhà sản xuất đã nói thế thì mình chỉ biết vậy thôi, chứ đó là quyền của họ mà. Tôi không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa. Về chuyện chưa liên hệ với ban tổ chức, thực sự là tôi nghĩ rằng gửi lời xin lỗi qua fanpage bằng chữ viết thì sẽ tốt hơn là lời nói. Vì lời nói thì có thể bay mất. Tối hôm qua, tôi lấy điện thoại khá muộn. Lúc đó mọi chuyện đã xảy ra rồi. Tôi biết đó là lỗi của tôi. Tôi không bao biện cho sai lầm của mình. Nhưng có một số người họ lấy chuyện vết mổ bệnh tật của tôi năm xưa để chỉ trích là điều tôi cảm thấy khó chịu. Họ bảo tôi chiêu trò, mang sức khỏe ra câu kéo. Tôi thực sự không làm thế. Tôi xin lỗi vì cảm thấy xấu hổ với hành động vừa qua của mình với cả ekip tần số tình yêu, chứ không phải tôi chỉ xấu hổ với mọi việc bị chị vì hương mắng. Từ sáng đến giờ báo chí gọi tôi liên tục, tôi đã nghe điện thoại đến mức mệt mỏi. Bây giờ tôi lại chuẩn bị bay ra Hà Nội để làm việc. Tôi hy vọng mọi người có thể thông cảm cho sai lầm của tôi. Trước đó vào chiều ngày 14 tháng 7, Việt Hương đã livestream
Chị nói cho em biết, người này phải có cái tâm Còn nếu em cảm thấy đẹp trai quá thì về nhà lấy giấy bồi trà vào mặt Rồi liếm liếm xem nó có hay không Cái gì không biết thì được, chứ không biết điều là không được Trong một ngày trở thành sửu nhi thì không ai thèm mời nữa đâu